இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆர்த்தோ சென்டர் என்ற கான்செப்டை நம்ம பார்க்கலாம் ஆர்த்தோ சென்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ட்ரையங்கிள் எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு த்ரீ சைட்ஸ் இருக்கும் அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து ஆல்டிடியூட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்னா த்ரீ த்ரீ சைட்ஸ் இருக்குது இந்த த்ரீ சைட்ஸுக்கு ஆல்டிடியூட்ஸ் இருக்குது பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரண்ட் ஆஃப் ஆல்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் இஸ் நோன் ஆர்த் ஆஃப் ஆர்த்தோ சென்டர் அப்படின்னா வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துகிட்டு த்ரீ ஆல்டிடியூட்ஸ் இருக்கும் அந்த த்ரீ ஆல்டிடியூட்ஸும் மீட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் ஆர்த்தோ சென்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஆர்த்தோ சென்டர் நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ வந்து இப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் த்ரீ சைட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்படி எடுத்துருக்கு ஆல்டிடியூட் என்னப்பா ஆல்டிடியூட் என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வெர்டெக்ஸில் இருந்து அதாவது வெர்டெக்ஸில் இருந்து ஆப்போசிட் சைடுக்கு வந்து பர்பண்டிகுலராக லைன் ட்ரா பண்ணணும் வெர்டெக்ஸில் இருந்து ஆப்போசிட் சைடுக்கு பர்பண்டிகுலராக லைன் ட்ரா பண்ணோம்னா அதுதான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆர்த்தோ சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து த்ரீ வெர்டெக்ஸில் இருந்து த்ரீ ஆல்டிடியூட்ஸ் நான் வரைய போகிறேன் பாருங்கப்பா த்ரீ வெர்டெக்ஸில் இருந்து த்ரீ ஆல்டிடியூட்ஸ் நம்ம வரையலாம் இன்னும் இன்னொரு சைடு இன்னொரு வெர்டெக்ஸ் இருக்குது அங்கிட்ட இருந்து ஒரு ஆல்டிடியூட் வரைஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா பர்பண்டிகுலராக லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட் ஏ வெர்டெக்ஸ் ஏ இது வெர்டெக்ஸ் பி இது வெர்டெக்ஸ் சி எடுத்திருக்கேன் வெர்டெக்ஸ் ஏலேருந்து ஆப்போசிட் பி சிக்கு வரைஞ்சது இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டின் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பிலேருந்து ஆப்போசிட் சைடு வரைஞ்சது இந்த பாயிண்ட் இன்னு எடுத்துக்கங்க அப்புறம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே வருது இல்லைங்களா இது எஃப் இப்போ இதுதான் அதாவது ஏடி பிஇ சிஎஃப் இது எல்லாமே ஆல்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கல் ஸோ இந்த ஆல்டிடியூட்ஸ் வந்து மீட் ஆகுது இல்லையா ஒரு பாயிண்ட்ல இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆர்த்தோ சென்டர் ஆர்த்தோ சென்டர் என்ன லெட்டர்ல டினோட் பண்றோம் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஹெச் ஸோ ஆர்த்தோ சென்டர் இஸ் டினோட் பை சிம்பிள் கேபிட்டல் லெட்டர் ஹெச் அப்படின்னு வருது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ ஆர்த்தோ சென்டர் எங்க இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆர்த்தோ சென்டர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அதாவது இந்த ஆர்த்தோ சென்டர் எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரையாங்கிளை பொறுத்து இருக்கு அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் எடுத்தது அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்தீங்கன்னா ஆர்த்தோ சென்டர் வந்து இன்சைட் தி ட்ரையாங்கிள் இருக்கும் இது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் நல்லா பாருங்க அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா ஆர்த்தோ சென்டர் லைஸ் ஆர்த்தோ சென்டர் லைஸ் இன்சைட் தி ட்ரையாங்கிள் ஆர்த்தோ சென்டர் லைஸ் இன்சைட் தி ட்ரையாங்கிள் இன்சைட் தி ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றேன்னா அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரைகிறேன் இப்போ வந்து வரைய போகிறது அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்டியூஸ்டு சொல்லுங்கப்பா அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் இப்படி அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்னா அது வந்து ஆர்த்தோ சென்டர் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ரையாங்கிள் வரையலாம் பார்ப்போம் ஆர்த்தோ சென் ஏதாவது அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரையணும்னா எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஆங்கிள் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கணும்ப்பா கிரேட்டர் தென் 90 டிகிரியாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரின்னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து நல்லா கவனிங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னு நான் பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து நேம் வச்சிடலாம் இந்த நேம் என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்க ஏபிசி அப்படி எடுத்துக்கலாம் இது வெர்டெக்ஸ் ஏ இது வெர்டெக்ஸ் பி இது வெர்டெக்ஸ் சின்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவனிங்க இந்த ஏபி சைடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன்ப்பா இந்த ஏபி சைடை இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏபி சைடை இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் எதுக்காக எக்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கன்றது அப்புறமா புரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த ஏசி சைடு இருக்குது இல்லையா இந்த ஏசி சைடை இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இந்த ஏசி சைடை சும்மா அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஏசி சைடு இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து நம்ம வந்து ஆல்டிடியூடு வந்து வரையணும் ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸில் இருந்தும் நம்ம ஆல்டிடியூட்ஸ் எடுத்துக்கணும் கரெக்டுங்களா அப்போ ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸில் இருந்தும் நம்ம ஆல்டிடியூட்ஸ் எடுத்து அந்த ஆல்டிடியூட்ஸ் எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுங்க ஆர்த்தோ சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்டெக்ஸ் பி இருக்கு இல்லைங்களா வெ
அப்ப வரையும் போது எப்படி வருதுன்னா எப்படி வரையும் அப்படியே இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துருக்கு ஸோ அப்போ வந்து நல்லா கவனிங்க இப்போ இங்கே என்ன பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் பாருங்கள் பாயிண்ட் பில இருந்து ஏசி சைடுக்கு நம்ம வரையும் போது இங்கே பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்போது இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எஃப்னு எடுத்துப்போம் அப்போ பிஎஃப்ன்றது ஏசிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஆல்டிடியூட் ஓகேங்களா சரி ஓகே இது ஒன்றும் புரியுது உங்களுக்கு அடுத்து வந்து பாருங்கள் இங்கே சீலேருந்து எஃப் இருக்கு இல்லைங்களா சரி கவனிப்போம் இங்கே இங்கே சீலேருந்து இங்கே லைன் வரையிலும் பாருங்கள் இந்த பக்கம் லைன் வரையிலும் இந்த பாயிண்ட் வந்து இன்னு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட் இன் எடுத்துக்கலாமா ஓகே இப்போ இந்த சி தான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி வெர்டெக்ஸில் இருந்து ஏபிக்கு வந்து ஆல்டிடியூடாக வரைஞ்சிருக்கும் அடுத்து ஏடி இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஏடி தான் பிசிக்கு வந்து ஆல்டிடியூடாக வரைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா இந்த பிஎஃப்பும் சிஇயும் இந்த ஏடி இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஏடி இதெல்லாமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த த்ரீ ஆல்டிடியூட்ஸும் அதாவது வெர்டெக்ஸ் ஏலேருந்து இருக்கிற ஆல்டிடியூடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் வெர்டெக்ஸ் பிலேருந்து இருக்கிற ஆல்டிடியூட் அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் வெர்டெக்ஸ் சிலேருந்து வர ஆல்டிடியூட் அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே எங்கே மீட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகுது ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஆல்டிடியூட்ஸ் எந்த பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகுதோ அங்கே தான் வந்து ஆர்த்தோ சென்டர் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஆர்த்தோ சென்டர் வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து அவுட் சைடு இருக்குது ஸோ அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஆர்த்தோ சென்டர் லைஸ் அவுட் சைட் தி ட்ரையாங்கிள் லைஸ் அவுட் சைட் தி ட்ரையாங்கிள் அவுட் சைட் தி ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அது எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாமா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா ஒரு ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கணும் நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் அப்போ நைன்டி டிகிரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிளை ட்ரா பண்ணிடலாம் ஒரு ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி இருக்கிற மாதிரி சரிங்களா ஓகேப்பா எப்படி எடுத்துட்டோம் இன்னொரு சைடு வந்து இப்படி எடுக்கிறேன் இது புரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இதுதான் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இப்போ வெர்டெக்ஸ் பேர் வச்சிடலாம் பரப்பா இது வெர்டெக்ஸ் ஏ இது வெர்டெக்ஸ் பி இது வெர்டெக்ஸ் சி ஓகேங்களா சரி இந்த வெர்டெக்ஸ் ஏலேருந்து பிசி பர்பண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சோம்னா அப்படி டைரெக்டாக ஏபி என்றது தான் ஆல்டிடியூட் ஃப்ரம் தி வெர்டெக்ஸ் ஏ டு தி பிஸ் பேஸ் பிசி நல்லா பார்த்துங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் எப்படி இருக்குன்னா வெர்டெக்ஸ் ஏலேருந்து நம்ம ஆல்டிடியூடு வரையிறோம் இல்லை பிசிக்கு அப்போ இது ஏ ஏபி சைடு தான் ஏபி லெங்க்து தான் ஏலேருந்து நம்ம பிசி வரைந்த ஆல்டிடியூடு அதே மாதிரி சிலேருந்து நம்ம சி வெர்டெக்ஸில் இருந்து ஒரு ஆல்டிடியூடு ஏபிக்கு வரைகிறோம்னா வந்து இந்த பிசி லைன் தான் ஆல்டிடியூட் டு தி ஏபி லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் வெர்டெக்ஸ் பிலேருந்து நம்ம ஒரு ஆல்டிடியூடு வரைவோம் பாருங்கள் இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா வெர்டெக்ஸ் பிலேருந்து ஏசிக்கு ஒரு ஆல்டிடியூடு வரைய போகிறேன் இப்படி எடுக்க போகிறேன் ஸோ இது புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு அப்படின்னா வெர்டெக்ஸ் ஏலேருந்து பிசிக்கு வரைஞ்ச ஆல்டிடியூடு இதுதான் இந்த லைன் அது அப்படியே கொயின்சைட் ஆகிடுது ஏபி அடுத்து வெர்டெக்ஸ் சிலேருந்து நம்ம ஏபிக்கு ஒரு ஆல்டிடியூடு வரையிறது அப்படியே பிசி கோயின் சைடு ஆயிடுது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இங்கே த்ரீ ஆல்டிடியூடு ஏலேருந்து வர ஆல்டிடியூட் சிலேருந்து வர ஆல்டிடியூட் பிலேருந்து வர ஆல்டிடியூட் இது எல்லாமே இந்த பாயிண்ட்டை தனப்பா மீட் ஆகுது அப்போ வந்து ஆங்கிள் பி இருக்கு இல்லையா வெர்டெக்ஸ் அதாவது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஆங்கிள் பி எங்கே இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு ஆர்த்தோ சென்டர்னு கிடைக்குது இதுதான் வந்து ஆர்த்தோ சென்டர் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ அப்போ வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஆர்த்தோ சென்டர் எங்கே வருதுன்னா அடுத்த பாயிண்ட் வேர் ரைட் ஆங்கிள் இஸ் தேர் அதாவது எந்த கார்னரில் ரைட் ஆங்கிள் இருக்கோ அந்த கார்னரில் தான் நமக்கு வந்து ஆர்த்தோ சென்டர் இருக்கும் அப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ராயிங்கில் வந்து ஆர்த்தோ சென்டர் லைஸ் அட் லைஸ் அட் ரைட் ஆங்கிள் லைஸ் அட் ரைட் ஆங்கிள் அதாவது நைன்டி டிகிரி எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் இருக்குது ரைட் ஆங்கிள் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அடுத்து இப்போ பார்க்க போகிற பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அது என்ன சொல்லிடுறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இமேஜ் ஆஃப் ஆர்த்தோ சென்டர் இமேஜ் ஆஃப் ஆர்த்தோ சென்டர் ஹச் ஹெச் வந்து ஆர்த்தோ சென்டர் சொல்கிறோம் இன் எனி சைட் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் இன் எனி சைட் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் லைஸ் லைஸ் ஆன் தி சர்க்கம் சர்க்கிள் லைஸ் ஆன் தி சர்க்கம் சர்க்கிள் ஆன் தி சர்க்கம் சர்க்கிள் அப்படி என்ன என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒரு சர்க்கம் சர்க்கிள் இப்போ வரையணும் அடுத்து ஆர்த்தோ சென்டர்னு சொல்லணும் அடுத்
கொஞ்சம் ஆல்டிடியூட்ஸ் நமக்கு தேவையான ஆல்டிடியூட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கணும் ஏல இருந்து பிசி பர்பண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரைஞ்சு பண்ணா ஏல இருந்து பிசிக்கு ஒரு பர்பண்டிகுலரா லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இது ஆல்டிடியூட் ஃப்ரம் தி வெர்டெக்ஸ் ஏ அப்படின்னு வந்து இதே மாதிரி பில இருந்து பில இருந்து ஏசிக்கு ஒரு ஆல்டிடியூட் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்படின்னு வரைஞ்சிருக்கேன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஆல்டிடியூட்ஸ் எல்லாம் எந்த பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்ல தான் வந்து இங்க என்ன இருக்கும் ஆர்த்தோ சென்டர் இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்த்தோ சென்டர் இங்க இருக்கும் ஆர்த்தோ சென்டர் இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கும் எச்சு கரெக்டுங்களா இப்ப வந்து இந்த பாயிண்ட் ஈன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு எடுத்தாச்சு இந்த பாயிண்ட்டும் இங்கேயும் பர்பண்டிகுலர் இந்த பாயிண்ட் டி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் இப்ப வந்து சப்போஸ் பிசி என்ற லைன் இந்த எச்சு தானே இருக்கு இந்த எச்சுக்கு இமேஜ் இந்த எச்ன்றது இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்லப்பா இந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா எபோட் லைன் பிசிக்கு வந்து இந்த இமேஜ் எங்க இருக்கணும்னா பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கணும் இந்த பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கதான் இமேஜ் இருக்குதுன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இது மிரர்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பிடி ஈக்குவல் டு டிஹெச் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணா போதும் அப்ப டிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா அப்ப இந்த ஆர்த்தோ சென்டர் உடைய இமேஜ் எபோட் லைன் பிசி வந்து பாயிண்ட் பின் சொல்லிடலாம் ஒரு சைடு ப்ரூவ் பண்ணாவே போதும் அதே மாதிரி அடுத்த சைட்ஸ்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதுக்காக இப்ப என்ன பண்ண போறோம்ன்றத பாருங்க உங்களுக்கு இப்ப ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன் நல்லா கவனிங்கப்பா ஓகேங்களா சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு பாயிண்டா சொல்றேன் இப்ப வந்து ஆங்கிள் ஹெச் பிடி ஆங்கிள் ஹெச் பிடி இருக்கு இல்லைங்களா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ மைனஸ் சி அப்படின்னு சொல்றேன் பை பை டூ மைனஸ் சி சொல்றேன் எப்படின்னா ஆங்கிள் ஹெச் பிடி இருக்கு ஹெச் பிடி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஆங்கிள் ஹெச் பிசி சாரி ஹெச் பிசி எப்படி எழுதிக்கலாம் ஆங்கிள் ஹெச் பிசி எப்படி எழுதிருக்கலாம் நம்ம வேணும்னா இந்த ஆங்கிள் எப்படி சொல்லியிருக்கலாம் ஆங்கிள் இபிசி கரெக்டா ஏன்னா ஆங்கிள் இபிசியும் ஆங்கிள் ஹெச் பிசியும் ஒண்ணு தான் சார் இது பாத்தீங்கன்னா இபிசி வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரைங்கிள் தானே இபிசி ரைட் ஆங்கிள் ஆங்கிள் தானே இந்த ஆங்கிள் சின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இது நைன்டி டிகிரி ஏன்னா அப்ப இந்த ஆங்கிள் என்ன வரும் சொல்லுங்க நைன்டி மைனஸ் நைன்டி மைனஸ் சி அப்ப இதை வந்து நைன்டி மைனஸ் சின்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த ஆங்கிள் வந்து நைன்டி மைனஸ் சி அப்படின்னு எழுதியாச்சு கரெக்டாங்களா சரி இந்த ஆங்கிள் வந்து ரைட் ஆங்கிள் உங்களுக்கு தெரியுது ரைட் ஆங்கிள் தெரிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா இது ரைட் ஆங்கிள் தெரிஞ்சு போச்சு அப்ப இது நைன்டி மைனஸ் சி இது ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னா அப்ப என்ன வரும் சொல்லுங்க இந்த ஆங்கிள் வந்து சி இந்த ஆங்கிள் வந்து சின்னு வருது ஓகேங்களா அப்படின்னா நமக்கு என்ன வந்து பாருங்க ஆங்கிள் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அது என்ன உங்களுக்கு வந்து பாருங்க பி ஹெச் டி இருக்கு இல்லையா இந்த பி ஹெச் டி வந்து என்ன வந்துருச்சு சொல்லுப்பா ஆங்கிள் பி ஹெச் டி வந்து ஆங்கிள் சி அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா சரி அடுத்து வந்து பாருங்க இந்த ஆங்கிள் பிசிஏ தான் நம்ம சீன் எடுத்திருக்கோம் ஆங்கிள் பிசிஏ தான் என்ன சொல்லியிருக்கோம் சீன் எடுத்திருக்கோம் ஆங்கிள் பிசிஏ வந்து சீன் சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இப்ப அடுத்த பாயிண்ட் தான் இப்ப சொல்ல பாரு இது கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கணும் நீங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யாருன்னா ஒருத்தர் கரெக்டா சொல்றீங்களா பாருங்க இப்ப இங்க பார்ப்போம் இந்த கார்டு ஏபி இருக்கு இல்லைங்களா கார்டு ஏபி இந்த கார்டு ஏபி சப்டன்ஸ் ஆங்கிள் அட் சியும் இந்த கார்டு ஏபி சப்டன்ஸ் அட் ஆங்கிள் பி ஈக்குவலா தானே இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சர்க்கிள்ல டென்த் கிளாஸ்ல சர்க்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருப்பீங்க சேம் கார்டு சப்டன்ஸ் ஆங்கிள் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் தானே அப்படின்னா கார்டு ஏபி தான் பாயிண்ட் சில ஆங்கிள் சப்டன் பண்ணுது அதே கார்டு ஏபி தான் அதே கார்டு ஏபி தான் வந்து என்ன பண்ணது சொல்லுங்க இந்த ஏபி தான் வந்து பாயிண்ட் பிலியும் ஆங்கிள் சப்டன் பண்ணுது இந்த இன்னொரு ப்ளூ கலர்ல வரைஞ்சு காமிச்சிட்டேன் இப்ப உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரியும் அப்போ இந்த ஆங்கிள் சி என்ன அப்போ இந்த ஆங்கிள் சி தானே இப்போ வரணும் இந்த ஆங்கிள் சி தானே வரணும் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி அப்படின்னா ஆங்கிள் கார்டு ஏபி இந்த கார்டு ஏபி வந்து சப்டன்ஸ் அட் ஆங்கிள் சி அப்படின்னா இந்த சேம் கார்டு தானே ஆங்கிள் சப்டன் அட் பி வருது நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி என்னது கார்டு சப்டன்ஸ் ஆங்கிள் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்படின்னு இந்த ஆங்கிள் சி இந்த ஆங்கிள் சி என்ன அப்ப இந்த ஆங்கிள் பிபிடி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பிபிடி வந்து ஆங்கிள் சி வரணும் அப்ப ஆங்கிள் பிபிடி வந்து ஆங்கிள் சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்ப நல்லா பாருங்க ட்ரையாங்கிள்ல வந்து நீங்க இப்ப நான் சொல்ற ட்ரையாங்கிள் வந்து ச
அப்போ கான்குரியன்ட்டுனா கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ கான்குரியன்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் சைட் என்ன பாருங்க இந்த ஆங்கிள் சி இந்த நைன்டி டிகிரி கனெக்ட் பண்ணுறது டிபி அதே மாதிரி இந்த ட்ராயங்கிளில் ஆங்கிள் சியும் இந்த ஆங்கிள் டி இங்கே நைன்டி டிகிரி கனெக்ட் பண்ணுறது ஹெச்டி அப்படி என்ன வந்து ஃப்ரம் கான்குரியன்ட்ல வந்து கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ தட் பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஹெச் பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஹெச் அப்படின்னு புரிஞ்சா அப்படின்னா பிடி ஈக்குவல் டு டிஹெச்னா இந்த பிசி என்றது ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறோம் எபவுட் இந்த லைன் வந்து இந்த ஆர்த்தோ சென்டருக்கு இமேஜ் வந்து எங்க இருக்கும் பாயிண்ட் பில் இருக்கும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் பி எங்க இருக்கு இந்த சர்க்கம் சர்க்கிள் தானே இருக்கு இது வந்து சர்க்கம் சர்க்கிள் தானே ஏன்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து பாசஸ் துருது வெர்டெக்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிளா தானே இருக்கு இந்த ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இந்த ஏபிசி ட்ரையாங்கிளுடைய வெர்டெக்ஸ்ல தானே இந்த சர்க்கிள் பாஸ் ஆகுது அப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட் பி வந்து சர்க்கம் சர்க்கிள்ல தான் இருக்கு அதனால இமேஜ் ஆஃப் ஆர்த்தோ சென்டர் இன் எனி சைடு ஆஃப் ஒரு சைடுக்கு தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் மற்ற சைடுக்கும் வந்துடும் இதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இமேஜ் ஆஃப் ஆர்த்தோ சென்டர் இன் எனி சைடு ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் லைஸ் ஆன் தி சர்க்கம் சர்க்கிள் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் சர்க்கம் சர்க்கிளில் பாருங்க சாரி ஆர்த்தோ சென்டரில் இன்னும் இன்னும் என்னென்ன பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம் பாருங்க டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்த்தோ சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்த்தோ சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்த்தோ சென்டர் ஃப்ரம் வெர்டிசஸ் ஃப்ரம் வெர்டிசஸ் அண்ட் சைட்ஸ் அண்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் okay triangle can be calculated as follows can be calculated as follows che ipo enna solli irukanga na namakku or triangle kuduthuruvanga appo indha triangle kuduthuta adukku ortho center irukum and ortho center rendu vertex la rendu evlo distance irukku adhe mari side la rendu evlo distance irukku appdi namba kandupidikanum so ipo first vandha namma enna pannalana or first vandha or triangle la draw panni vechipom ஓகேங்களா இப்போ இது ஒரு ட்ராயங்கில் இப்படி ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இப்போ இது வந்து ஒரு ட்ராயங்கிள் அதே மாதிரி ஆர்த்தோ சென்டர் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆல்டிடியூட்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சி வச்சுக்கலாமா அப்போ வந்து ஏ வெர்டெக்ஸ் ஏலேருந்து ஒரு ஆல்டிடியூட்ஸ் வரைங்க அதே மாதிரி வெர்டெக்ஸ் பிலேருந்து ஒரு ஆல்டிடியூடை வரைங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி வெர்டெக்ஸ் சிலேருந்து ஒரு ஆல்டிடியூட் வரைஞ்சிருங்க ஸோ இப்போ இப்படி வரைஞ்சிட்டோம் ஓகேங்களா சரிப்பா இப்போ வந்து இந்த நேம்ஸ் வச்சிடலாம் இது வந்து பாருங்கள் ஏ இந்த பாயிண்ட் பி இந்த பாயிண்ட்ஸ் வெர்டெக்ஸ் அடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாயிண்ட் வந்து டி இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்லுங்கள் இ இந்த பாயிண்ட் வந்து எஃப்னு தெரியும் உங்களுக்கு இது எல்லாமே ஆல்டிடியூட்னால இதெல்லாமே பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இங்கே பர்பண்டிகுலர் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு ஹெச் அப்படின்னு தெரியும் இந்த பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு ஹெச்னு தெரியுது ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நல்லா பாருங்கள் இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிள் பிஏடி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ட்ரையாங்கிள் பிஏடி தினப்பா இருக்குது இந்த பிஏடி ட்ரையாங்கிள் நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து பி இந்த ஆங்கிள் பி இந்த ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கணும்னு சொல்லுங்க இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கணும் இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தானே இது ஆங்கிள் பி என்ன இது நைன்டி மைனஸ் பி அப்போ பை பை டூ மைனஸ் பி பை பை டூ மைனஸ் பி அப்படின்னு இருக்கு இப்ப நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கிளாஸ்ல என்னென்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஏஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் பிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் சிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா டிஸ்டன்சஸ் ஆஃப் தி ஆர்த்தோ சென்டர் ஃப்ரம் வெர்டிசஸ் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஏஹெச் பிஹெச் அடுத்து சிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர்த்தோ சென்டர் ஃப்ரம் தி சைடு சைடு என்னென்னது எஃப்ஹெச் அடுத்து இஹெச் அடுத்து வந்து டிஹெச் இது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த இப்போ பார்த்துங்க இந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஏடிபி எடுக்கிறேன் நான் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏடிபி எடுத்திருக்கு பாருங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏடிபியில வந்து இந்த ஆங்கிள் வந்து பை பை டூ மைனஸ் பின்னு உங்களுக்கு புரியுது புரியுதா அப்ப ட்ரையாங்கிள் ஏபிடியில ட்ரையாங்கிள் ஏபிடியில ஆங்கிள் பிஏடி ஆங்கிள் பிஏடி ஈக்குவல் என்னப்பா வருது பை பை டூ மைனஸ் டேட்டா அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு சரிங்களா பை பை டூ மைனஸ் டேட்டான்னு புரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கப்பா இன் ட்ரையாங்கிள் ஏஎஃப்சி இப்ப ஏஎஃப்சி இப்படி எடுக்கிறேன் ட்ரையாங்கிள் ஏஎஃப்சி ஓகேங்களா இப்ப இன் ட்ரையாங்கிள் ஏஎஃப்சி ஏஎஃப்சின்னு எடுக்கும்போது இந்த ஏஎஃப் வந்து என்ன வரும்னு பாருங்க இந்த ஏஎஃப் ஏஎஃப்சி தானே பாரு இந்த ஏஎஃப்சி இதுதான் நைன்டி டிகிரி இது ஆப்போசிட் சைட் இது வந்து ஆப்போசிட் சைடு
is equal to cos theta cos a okay la idhula irundha namak af enna varudhu parunga af is equal to b cos a af equal to enna po vandhadu b cos a vandhadu namak ah thana venum appo ah venum andradhukku enna pandrena ipo triangle af h edukuren ipo triangle endha triangle edukuren solunga po af h nu edukuren seringa appo triangle af h nu edukkena triangle af h edha idha 90 degree hypotenuse vandhu ah hypotenuse vandhu ah okay ingla சரி இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இந்த ட்ராயிங்கில் ஏஎஃப் ஹெச் எடுத்தோம்னா இது நைன்டி மைனஸ் டிட் அதனே இது நைன்டி மைனஸ் டிட் அதனே அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஹைபோடினியஸ் போடுறேன் அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து ஏஎஃப் ஹைபோடினியஸ் வந்து ஏஹெச் ஹைபோடினியஸ் வந்து ஏஹெச் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் நைன்டி மைனஸ் டிட்டா காஸ் நைன்டி மைனஸ் டிட்டா அப்படின்னு போட்டாச்சு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ நமக்கு ஏஹெச் தானே வேணும் இந்த வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து இந்த ஆர்த்தோ சென்டர்ன்றது ஏஹெச் ஏஹெச் வேணும்னா இந்த ஏஎஃப் வந்து பி காசே வந்து இல்லை இங்கே பி காசே சப்சிட் பண்ணிடுங்க இங்கே பி காசே சப்சிட் பண்ணிட்டா காஸ் நைன்டி மைனஸ் டிட்டா என்ன வரும் சொல்லுங்க சைன் டிட்டா கரெக்டுங்களா அப்படின்னா இது பி காஸ் ஏன்னு போட்டுக்குங்க டிவைட் பை ஏஹெச்னு போட்டுக்குங்க இஸ் ஈக்குவல் டு இது சைன் ஏன்னு எழுதிக்கிங்க இப்போ நமக்கு ஏஹெச் தானே வேணும் அப்போ ஏஹெச் என்ன பண்ணலான்றது பார்த்துடலாமா அப்போ பாருங்க ஏஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இங்கிருந்து ஏஹெச் அந்த போய் அந்த பக்கம் போயிடும் இது இந்த பக்கம் வந்துடுது அப்போ வந்து பாருங்க பி காஸ் ஏ டிவைட் பை sin a b cos a divided by sin a sin rule enna pa solludhu b by sin sorry inge edho or thappanduma namo inge inge b pi by 2 minus b dhana pa irukke indha edathula paarenga pi by 2 minus b irukke naan a nu potten inge b potrukonum okay illa sari inge vandha enna irukke b irukke okay appo b eludhikalam appo inge b potingina appo ingeyum b nu vandrum appo erase panniralam cos 90 minus theta vandha sin theta okay illa ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க இப்ப இங்க பீன் எழுதிக்கிங்க அப்ப என்ன வரும் பாருங்க இங்க இங்க பீன் வருது இப்ப வந்து நமக்கு சைன் ரூல் தெரியும் இல்லையா என்ன சைன் ரூல் சொல்லுங்க ஏ பை சைன் ஏ ஈக்குவல் பி பை சைன் பி இஸ் ஈக்குவல் சி பை சைன் சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா சைன் ரூல்ல அப்படி வச்சு பார்த்துட்டுமா இப்ப இங்க இருந்து என்ன வரும் பாருங்க ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் காஸ் ஏ டூ ஆர் காஸ் ஏ இதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்த்தோ சென்டர் ஃப்ரம் தி வெர்டெக்ஸ் அப்படின்னு வருது இப்ப வந்து சிமிலர்லி எந்த எந்த வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஆர்த்தோ சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் போறோமோ அந்த ஆங்கிள போட்டுக்க வேண்டியது அப்ப அப்படியே சிமிலர்லின்னு போட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க சிமிலர்லின்னு போட்டீங்கன்னா சிமிலர்லின்னு போட்டு அப்ப என்ன வரும் சொல்லுங்க பி ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் டக்குன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் பி ஹெச் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் காஸ் பி கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி சி ஹெச் என்ன வரும் சொல்லுங்கப்பா சி ஹெச் சி ஹெச் என்றது என்ன வரும் சொல்லுங்க சி ஹெச் வந்து டூ ஆர் காஸ் சி டூ ஆர் காஸ் சி அப்படின்னு கிடைக்குது சோ அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா டிஸ்டன்ஸ் of the ortho center from the vertex s nu kandupidichaachu adutha enna pannona distance of the ortho center from the sides kandupidikanum appadina fh kandupidikanum eh kandupidikanum adutha dh kandupidikanum puriyudhungala ungalku so idu vandu ipo kandupidikaporam so idu eppadi kandupidikiradhu nu paakkalama ipo paarenga pa adutha enna triangle edukka poren naan nalla gavanikka triangle afh nu edukka poren af h nu edukuren nalla gavanikka triangle afh nu eduthiruken இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏஎஃப் ஹெச்ல வந்து எஃப் ஹெச் வந்து ஆப்போசிட் சைடு எஃப் ஹெச் என்ன சொல்லுங்க ஆப்போசிட் சைடு ஏஎஃப் வந்து அட்ஜஸ்டன் சைடு சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆங்கிள் பை பை டூ மைனஸ் நைன்டி தானே இந்த ஆங்கிள் பை பை டூ மைனஸ் நைன்டி அப்போ டேன் டிட்டா எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க டேன் பை பை டூ மைனஸ் நைன்டி பை பை டூ மைனஸ் சாரி டேன் பை பை டூ மைனஸ் நைன்டின்னு எடுக்கணும் ம் சரிங்களா டேன் பை பை டூ மைனஸ் நைன்டி என்ன டிட்டா வந்து பை பை டூ மைனஸ் நைன்டி இருக்கு டேன் டிட்டா என்ன சொல்லுங்க ஃபார்முலா opposite by adjacent side opposite side enadhu fh adjacent side endu fa so fh divided by fa appadi nam eludidom inda derivation la important kedaiyadhu finally nam inga eludra illa box la idhu da important seringa pa distance of the ortho center from vertex nu eludirukinga adhe mari distance of the ortho center from side endradhu nam formula kudukku adha mattum nam use pannikalam ipo vandu fh by af nu eludirukken namak fh da venum so fh inga eludigiren divided by எங்கேயாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கும் பாருங்க எஃப் ஏ பாருங்க ஏ எஃப் பி காசி ஏ அப்ப அது பி காசி போட்டுக்கோங்க பி காசி போட்டாச்சு இப்ப டேன் நைன்டி மைனஸ் டிட்டா என்னது காட் டிட்டா சி ஓடி காட் டிட்டா கரெக்டுங்களா அப்ப இது காட் டிட்டா அப்போ காட் பி காட் பி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்திருக்கு எஃப் ஹெச் பை பி காசின்னு வந்திருக்கு கரெக்டுங்களா சோ இது அப்படி அடுத்த பேஜ் போயிடலாம் பாருங்க காட் பி என்றது எப்படி எழுதலாம் காஸ் பி டிவைட் பை காஸ் பி டிவைட் பை சைன் பி கரெக்டுங்களா காஸ் பி டிவைட் பை சைன் பி தட் இஸ் ஈக்குவல் என்னப்பா வந்தது இங்க காட் பி வந்து காஸ் பி பை சைன் பி தட் இஸ் ஈக்குவல் எஃப்ஹெச் பை பி காசி ஏ 
அப்ப என்ன வருது பாருங்க எஃப் ஹெச் பை பி காஸ் ஏ நமக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க எஃப் ஹெச் தான் வேணும் சோ எஃப் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி காஸ் ஏ இது இது வந்து என்ன சொல்லுங்க இப்போ ஏ ஓகேங்களா காஸ் ஏ அப்ப இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க பி காஸ் ஏ இன்டு காஸ் பி டிவைடட் பை சைன் பி அப்படி இருக்கு நம்ம சைன் ரூல் என்ன சொல்லுது இப்போ சைன் ரூல் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா பி காஸ் ஏ ஏ பை சைன் ஏ ஈக்குவல் பி பை சைன் பி ஈக்குவல் சி பை சைன்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஆறு தானே சோ இந்த வேல்யூ வந்து டூ ஆறுன்னு கிடைக்குது நமக்கு இந்த வேல்யூ டூ ஆறு கிடைக்குதுங்களா சோ எஃப் ஹெச் எஃப் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து டூ ஆர் டூ ஆர் காஸ் ஏ காஸ் பி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது எஃப் ஹெச் வந்து என்ன வந்து இருக்கு சொல்லுங்க டூ ஆர் காஸ் ஏ காஸ் பி அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா சரி இதே மாதிரி இப்ப எஃப் ஹெச்ன்றது எது சொல்லுங்க இதுதான் எஃப் ஹெச் ஓகேங்களா இந்த எஃப் ஹெச் வந்து டூ ஆர் காஸ் ஏ காஸ் பின்னு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களப்பா சரி அடுத்த சைட்ஸ் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கவனிங்க இப்ப சொல்ற பாருங்க இஹெச் இஹெச்சுக்கு வந்து என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஆர் காஸ் ஏ காஸ் சி அதே மாதிரி ஹெச்டி ஹெச்டிக்கு என்ன வரும்னா டூ ஆர் காஸ் பி காஸ் சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கோம் சரிங்களா இப்ப இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச்டிக்கு வந்து என்ன வந்துச்சு பாருங்க ஹெச்டி வந்து டூ ஆர் காஸ் பி காஸ் சி அப்படி தானே வந்திருக்கு அதாவது இந்த ஹெச்டி என்றது இந்த வெர்டெக்ஸுக்கு எந்த பக்கம் இருக்குதுங்களா அதாவது இந்த எஃப்ஹெச்ன்றது இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு ஹெச்டி என்றது இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு அப்படி தானே அது அதே மாதிரி இஹெச்ன்றது இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு எந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கோ அந்த ஆங்கிளை விட்டுட்டு மற்றத ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி வச்சுங்க அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்த்தோ சென்டர் ஃப்ரம் தி சைட்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்ல என்னென்ன புரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு சொல்லுங்க ஆர்த்தோ சென்டர் என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆல்டிடியூட்ஸ்னு புரியுது உங்களுக்கு அடுத்து வந்து நமக்கு அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ராயங்களுக்கு ஆர்த்தோ சென்டர் இன்சைட் தி ட்ராயங்கல் இருக்கு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ராயங்களுக்கு ஆர்த்தோ சென்டர் அவுட் சைட் தி ட்ராயங்கல் இருக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ராயங்களுக்கு ஆர்த்தோ சென்டர் வந்து அட் ரைட் ஆங்கிள்ல இருக்கு அடுத்து வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு சர்க்கம் சர்க்கிள் எடுத்துகிட்டோம்னா ஆர்த்தோ சென்டர் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு சைடுக்கு வந்து ஒரு சைடை இமேஜின் எடுத்துட்டிங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைடு வந்து அந்த ஆர்த்தோ சென்டரோட இமேஜ் வந்து சர்க்கம் சென்டரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர்த்தோ சென்டர் ஃப்ரம் தி வெர்டெக்ஸஸ் அண்டு சைட்ஸ் அது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவனிங்க சர்க்கம் இது சென்ட்ராய்டு ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் சென்ட்ராய்டு ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் இப்போ பார்க்க போகிறது சென்ட்ராய்டு ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் சென்ட்ராய்டு ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் உங்களுக்கு மீடியன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் தெரியும் கரெக்டுங்களா மீடியன் என்னென்னா சொல்லுங்க வெர்டெக்ஸில் இருந்து மிட் பாயிண்ட் ஆப்போசிட் சைடுக்கு மிட் பாயிண்டில் ஒரு லைன் வரைஞ்சோம்னா அதுதான் வந்து நம்ம மீடியன் சொல்கிறோம் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு எத்தனை மீடியன்ஸ் இருக்கும் த்ரீ மீடியன்ஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த த்ரீ மீடியனும் ஒரு பாயிண்ட்ல மீட் ஆகும் தி பாயிண்ட் தி பாயிண்ட் தி கன்கரண்ட் ஆஃப் மீடியன்ஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா வந்து சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரையிறேன் பாருங்க இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அப்படின்னு நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து பேர் நம்ம ஏபிசி அப்படின்னு எடுத்துங்க சரி அடுத்து பிசியில ஒரு மிட் பாயிண்ட் ஏசியில ஒரு மிட் பாயிண்ட் ஏஎஃப்ல ஒரு மிட் பாயிண்ட் எடுத்துங்க இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து ஆப்போ சைடுக்கு மிட் பாயிண்ட் ஆப்போ சைடுடைய மிட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம லைன் வரைஞ்சோம்னா அதுதான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீடியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்போ பிசிக்கு ஆப்போ சைட்ல ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டோம் ஏல இருந்து பிசிக்கு ஆப்போ சைட்ல ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டோம் அதே மாதிரி பில இருந்து ஏசிக்கு வந்து ஆப்போ சைட்ல ஒரு லைன் வரைஞ்சாச்சு ஓகேங்களா இப்படின்னு வரைஞ்சிட்டோம் அடுத்து சில இருந்து இதே மாதிரி ஏபிக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சிடும் எல்லாமே எப்படி வரைஞ்சிருக்கும் பாருங்க மிட் பாயிண்ட்டுக்கு வரைஞ்சிருக்கும் அப்போ பிசியோட மிட் பாயிண்ட் பிசிக்கு வந்து மிட் பாயிண்ட் வந்து டின்னு எடுத்துங்க அதே மாதிரி ஏசிக்கு மிட் பாயிண்ட் வந்து இன்னு எடுத்துங்க ஏபிக்கு மிட் பாயிண்ட் வந்து எஃப்னு எடுத்துங்க ஸோ
மீடியனை வந்து அதை வெர்டெக்ஸ் ஏவும் மிட் பாயிண்டாவும் எந்த ரேஷியோல டிவைட் பண்ணுதுன்னா டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோல டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ராய்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் வெர்டெக்ஸ் ஏ வந்து டூ பை த்ரீ ஆஃப் மீடியன் லென்த் ஏடி அப்படின்னு இதை ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பில இருந்து வெர்டெக்ஸ் பில இருந்து சென்ட்ராய்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ பை த்ரீ ஆஃப் என்ன சொல்லணும் பிஇ இந்த ஏன்னா பி பில இருந்து இருக்கிற மீடியம் லென்த் வந்து பிஇ அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி சில இருந்து ஜி இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி சென்ட்ராய்டு ஃப்ரம் தி வெர்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ தேர்ட் ஆஃப் தி கரஸ்பாண்டிங் மீடியம் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா திஸ் இஸ் ஈக்வல் டூ தேர்ட் ஆஃப் என்ன வருது பாத்தீங்கன்னா சி எஃப் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது சரி லெங்க் ஆஃப் தி மீடியன்ஸ் அண்ட் தி ஆங்கிள்ஸ் தட் தி மீடியன்ஸ் மேக் வித் சைட்ஸ் வந்து இந்த டயக்ராமில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க இப்போ வந்து இது இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் எதனா கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்க ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா வந்து நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ லெங்க் ஆஃப் மீடியன்ஸ் அண்ட் தி ஆங்கிள்ஸ் தட் தி மீடியன் மேக் வித் சைட்ஸ் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரிலேஷன் தருவோம் நம்ம லெங்க் ஆஃப் தி மீடியனுக்கும் அடுத்து சைட்ஸுக்கும் ரிலேஷன் கொடுக்கலாம் சரிங்களா அப்ப அந்த ஃபார்முலா டிரைவ் பண்றேன் பாருங்க இப்போ இப்ப என்ன பண்றேன்னா இந்த டயக்ராமில் என்ன பண்ணலாம்னா நல்லா கவனிப்போம் இப்படி எழுதிக்கலாம பாருங்க ஏடி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் சிடி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏசி இன்டு சிடி இன்டு சிடி இன்டு காஸ் சி அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா கொசைன் ஃபார்முலா கொசைன் ஃபார்முலா அதாவது ஏடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிராயிங்ல எடுத்துக்கிறேன் எந்த டிராயிங்ல எடுத்திருக்கேன் பாருங்க ஏடிசின்னு ஒரு டிராயங்கில் எடுத்திருக்கேன் ஏடிசின்னு ஒரு டிராயங்கில் எடுத்திருக்கேன் இதுல ஏடி ஸ்கொயர் இந்த ஆங்கிள் சிக்கு ஆப்போசிட் ஏடி ஸ்கொயர் ஏடி ஸ்கொயர் இது ஏசி ஸ்கொயர் இது சிடி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்ம் தெரியும் இல்லையா ஒரு டிராயங்கில் எடுத்துனா த்ரீ சைட்ஸ் இருக்கும் எந்த டிராயங்கில் எடுத்திருக்கேன் பாருங்க இங்க டிராயங்கிள் ஏடிசின்னு எடுத்திருக்கேன் இந்த ஏடிசி டிராயங்கில் ஏடி ஸ்கொயர் இக்வல் ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் சிடி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏசி இன்டு சிடி இன்டு காசி இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்முலா எடுக்கலாம் இப்ப என்ன பண்றேன்னா இங்கதான் ஒரு ஃபார்முலா கவனிங்க இப்ப இந்த லெங்க் ஏ தெரியும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த லெங்க் பி தெரியும் உங்களுக்கு இந்த லெங்க் சீனும் தெரியும் இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசின்னு எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கேன் ட்ரையாங்கிள் இங்க தனியா எழுதி வச்சுக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில வந்து திருப்பி ஒரு கொசைன்ல போட்டோம்னா திருப்பி ஒரு கொசைன்ல போட்டா என்ன வரும் சொல்லுங்க ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில கொசைன்லா போட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா காசி இஸ் ஈக்குவல் டு காசி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா டிவைட் பை டூ ஏபி இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் டூ ஏபி இந்த ஃபார்முலா தெரியும் அதை கொண்டு வந்து இங்க சப்சிட் பண்ண போறேன் நான் இப்போ ஓகேங்களா இப்ப சப்சிட் பண்றேன் பாருங்க இந்த ஏசி என்றது எவ்வளவு பி கரெக்டுங்களப்பா ஏசி என்றது பி அப்ப பி ஸ்கொயர் போட்டு சிடி என்றது என்ன சொல்லுங்க சிடி என்றது டி என்றது மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி தானே அப்ப இது ஏ பை டூன்னு போட்டுக்குங்க அப்ப சிடி பிளேஸ்ல ஏ ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு போட்டுருங்க மைனஸ் டூ இன்டு இந்த ஏசி இப்ப தானே சொன்னேன் ஏசி என்றது பி கரெக்டுங்களா பி சிடி என்றது என்ன சொல்லுங்க ஏ பை டூ சிடி என்றது ஏ பை டூ அப்ப ஏ பை டூ போட்டாச்சு இந்த காசி வந்து இந்த ஃபார்முலா போட்டுங்க அப்ப பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஏபி அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஓகே இது இப்ப சிம்பிளை பண்ணலாம் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நல்லா பாருங்க இப்ப என்னென்ன பண்ண போறோம் பாருங்க இங்க உங்களுக்கு வந்து இங்க இங்க ஏபியும் இந்த ஏபியும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்ப இங்க பி ஸ்கொயர் இருக்கு நல்லா கவனிங்க இங்க பி ஸ்கொயர் இருக்கா அடுத்து இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க இங்க பி ஸ்கொயர் பை டூன்னு இருக்கு அடுத்து இங்க ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் இதுல இங்க ஏ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இருக்கு இங்க ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இருக்கு ஓகே உங்களுக்கு புரியுது இது எல்லாமே புரியுது இதை சிம்பிளை பண்ணா இந்த மாதிரி வருதா பாருங்க டூ பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஏடி ஸ்கொயர் அப்ப ஏடி என்ன வரும் சொல்லுங்க இது வந்து ஏடி ஸ்கொயர் இது வந்து ஏடி ஸ்கொயர் இதுல இருந்து ஏடி ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கரெக்டுங்களப்பா அப்ப இது ஏடின்னு வந்திருக்கு ஏடி என்றது என்ன சொல்லுங்க மீடியன் லெங்க் அப்ப மீடியன் லெங்க்
அப்போ மீடியன் லென்த்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சுப்பா 